Karibu mtazamaji wa Bameda TV ni mara nyingine tena tunakutana siku hii ya Ijumaa kwa kipindi hiki cha ufalme wa mapenzi. Uh, siku ya leo ninakuletea mada ninasema ongezea mvuto. Mada nilionayo usiku huu wa leo ni ongezea mvuto. Uh, kwa wale ambao wanaangalia kipindi hiki kwa mara ya kwanza karibu sana kwenye kipindi hiki na nikipenda ni kutaarifu kwamba uh, baada ya mada hii na mada ya 20 hivi uh, baada ya kuanzia sasa hivi tutakuwa nafasi ya kujibu maswali ambayo utayatuma kupitia namba ile pale yenye SMS tafadhali kwa hiyo kama una swali wote juu ya maswali ya kimapenzi katika eneo lote lile la maswali ya kimapenzi tafadhali zingatia mambo tupata nafasi ya kuuliza swali lako namba ni ile inayotajibu hapa live kwa hiyo jiandae kwa swali lako vizuri kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume una umri gani ili niweze kujibu swali lako vizuri zaidi mada hii ya kusema ongezea mvuto nimeichagua nitaka kuelezea jinsi gani uh, unaweza ukaendelea kuongezea utamu wa mapenzi kati yako na mtu uliye naye katika mahusiano ya kimapenzi iwapo utafahamu njia za kuweza kuongezea mvuto katika ulimwengu huu ambapo kumekuwa na mvutano mkubwa sana kutokana na mwingiliano wa watu watu wanakutana maofisini wanakutana na sokoni kwenye magari maeneo kwenye mitandao watu wanakutana upo uwezekano ukajikuta unavutiwa na mtu ambaye ni wa jinsia tofauti na yako hii hali ipo na inaongezeka kasi sana kutokana na mitandao ya kijamii kuongezeka wingi na urahisi wa kuweza ku access au kuingia kwenye mitandao hiyo ya kijamii na kukutana na watu wa aina mbalimbali mbali. kutokana na hali kama hiyo basi ukikutana na mtu ambaye amekupenda na wewe ukakubali kwamba wewe huyo amenipenda na wao ukasema na kupenda vile vile iko hatari ya watu kubweteka wazungu wanaita complacency complacency ya hali ya kubweteka ni hali ambapo umeridhika na huyu mtu anakupenda basi lakini hakuna oh, hakuna jambo la ziada ambalo unalifanya zaidi kusababisha huyu mtu aendelee kukutamani wewe aendelee kuwa na hamu ya kuwa karibu na wewe aendelee kuonyesha mapenzi kama alivyokuwa ameanza na kuongezea zaidi wataalamu wa a, 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 science ya, ya jamii wanaita social psychology wanakita wana interpersonal attractiveness jinsi gani wewe unamvuta mwenzio na mwenzio anakuvuta wewe hilo ni jambo la msingi sana katika kuboresha mahusiano na kuendeleza mahusiano katika hali ambayo kila mmoja ananufaika na uhusiano aliomo sasa hii interpersonal attractiveness uh, au, au mvuto kati yako na mpenzi wako kwa Kiswahili inaonekana sana katika maeneo makubwa matatu. La kwanza of course ni muonekano wako. Muonekano wako of course kwa sehemu kubwa unachangia kuvuta mtu kwa mara ya kwanza. Jinsi unavyovaa, jinsi unavyoonekana, maumbile yako yalivyo inaweza kapelekea mtu akavuto kuwa na wewe kuna watu ambao wamejikuta wameanzisha mahusiano ghafla kutokana na mtu kuwa na kiwango kikubwa cha uh, muonekano wake una mvuto mkubwa sana wakajikuta tu wameanzisha mahusiano na mtu kutokana na, na appearance yake muonekano wako wa nje kwa hiyo muonekano wako wa nje ni, ni kitu cha msingi sana lakini kuna nyenye kwamba muonekano wako wa nje hajalishi ni mzuri kiasi gani ni mrembo kiasi gani unapendeza kiasi gani kutokana na muonekano wako kama alivyokuumba Mwenyezi Mungu hajalishi hiyo peke yake haitoshi kuendeleza uhusiano huo na, ku, na kuongezea utamu wa uhusiano uliomo. Ninapozungumza haitoshi ni kwamba ukitegemea uzuri wa maumbile yako peke yako kuendeleza uhusiano, unajiweka mahali pa hatari sana na si ajabu kaumia ukashangaa na ukashangaza dunia. Sio kutana na kesi inakuwaje mwanamke mzuri na mnaye ameachwa. Inakuwaje mwanaume mzuri na mnaye ameachwa hali kama hizo zipo na ni nyingi sana. Kaza watu wengi wanaposikia swala la mvuto wanaangalia tu kwamba eneo lile la nje. Lakini wataalamu wa sayansi ya jamii wanasema kwamba muonekano uh, wako utachangia katika kuboresha mahusiano yako hapo kuna mambo mengine vile vile utaingiza katika uhusiano wako, uhusiano wako vile vile. Jinsi gani unadumisha ukaribu na mtu uliye naye? Kuliani kwamba hivi ukaribu ni kitu cha msingi sana kwa sababu gani ukaribu unaotengeneza kati ya mwenzio ukiuendeleza ndio ambao unasababisha mshikamano wa kihisia kati ya nyinyi wawili na mkaendelea kupendana 
Unaweza kushangaa, wana shangaa sana. Yaani mtu ana mke wake. Mwanamke kapata ujauzito, wameenda kupimwa afya zao, wanafikwa either mwanamke anakutana na ukimwi, anakutwa na ukimwi au mwanamume anakutwa na ukimwi. Sasa huyu mtu anatumia message yake anasema dokta, nikukuta mume wangu ana ukimwi, nifuatilie kumwacha na shindwa. Nimekuta mke wangu ana ukimwi, nikumwacha na shindwa. Hadi na mbona unampenda? Unaweza 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 kuona yani kwamba yani 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 nilikuwa nashangaa lakini baada ya kutafakari sana nikagundua kweli hili linawezekana inakuwaje. Kabisa yani mtu mke wake amekutwa na ukimwi lakini hata yani kumwacha anaona no siwezi kumwacha. Mume wake amekutwa na kumwacha na shindwa. Unaweza kufikia mtu amelogwa au vipi? sasa unaweza kuona kwamba sio kwamba anampenda kwa sababu ya kuna vitu ambavyo nipo sasa wataalamu wa 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 psychology ya kimahusiano wanasema kwamba mara nyingi mvuto wa mtu inategemea ni jinsi gani huyu mtu anachangia kufanya huyu mtu ajisikie vizuri katika maisha yake Yaani yule yani kwa nini unavyotoa huduma unavyoonyesha mapenzi kwa mwenzio yani yule mwenzio anayepokea mapenzi sawa kutoka kwako unamvuta sana kwako wewe kutokana na faida anayoipata kutokana na wewe kuwepo kwenye maisha yake na mbona sikiza kwa kini hapo yani bidii unayoifanya katika maeneo mbali mbali kuonyesha jinsi gani unamfamini mtu unamjali mtu ni jambo la msingi sana ambalo anasema huyu mtu avutwe kwako zaidi kiasi ambacho hata kama anatongozwa na mwanamke mwingine au anatongozwa na mwanaume mwingine anafikiria kwamba nikifanya hii dhambi akaigundua mke wangu au mume wangu akaja akaniacha mimi ndio nitakayepata hasara anaona mimi ndio nitakayepata hasara kwa hiyo unaona kwamba mara nyingi watu wanaochepuka wanakuwa hawajakana kulifikiria hilo kwa kina jinsi gani wananufaika na yule mtu kuwa naye katika maisha yao na sio hilo peke yake ni kwamba pale ambapo unakuwa umejenga ukaribu wa kutosha na mtu uliye nayo kimapenzi unajikuta kama huyu mtu anakuwa kama sehemu ya maisha yako bila yeye unapata hilo unajua ile neno ambayo wanasema kwamba nimekumisi kweli na misi mke wangu na mpiti na misi mume wangu wanalitumia tu juu juu lakini neno ambalo lina uzito sana kiasi ambacho ni kwamba huyu ni kama vile mtu umetolewa ume, 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 ume masikio umezoea kwa unasikia lakini masikio hayapo lazima mtu yamisi masikio sasa kijinsi hiyo hivi ndivyo kwa kwenye mwasho wa mapenzi jinsi gani umechangia kwa sehemu kubwa kwenye kumfanya mwenzio ajisikie vizuri juu ya maisha yake hiyo ndio sababu mtu akumisi sasa ninapozungumzia kuongezea mvuto ni jinsi gani utampa sababu mtu mwenzio aone kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana katika maisha yako sasa wa ukaribu unajenga kitu kingine ambacho ni cha msingi vile vile hali ya kumzoea mtu ukitakuwa karibu na mtu kwa muda mrefu nafanya kazi ofisi moja au mnasoma darasa moja au mnaishi jirani au mnasali pamoja mara kwa mnyi mara kwa mara mnakutana ndivyo vile inajenga hali ya kumzoea mtu kiasi ambacho humuogopi kama vile ambaye umekutana naye mtu mara ya kwanza unaibu kuongea mambo fulani lakini ukishamzoea mtu kuna mambo unaongea tu kwa huru watu huogopi atanicheka utaridhara hali kama hiyo ni jambo la msingi kwa kuna hali hiyo ya mazoea sasa mtaalamu mmoja nilikuwa anasoma anazungumza anazungumza kwamba inategemea ule ukaribu mlio nao umetokana katika mazingira gani mnaweza kuwa mna ukaribu lakini mazingira ambayo yamesababisha nyinyi muweze kuwa karibu inaweza siwe mazuri kwa mfano unakutana na mtu mara kwa mara choni labda mko ofisi moja unapoenda choni na mkutano naye anakuwa anaenda choni mazingira hatoshi kuendeleza mshikamano wa kihisia mpaka mtu kama kufikiria kupendana kwa hiyo mazingira mengine of course hayawezi yakasaidia watu wateneze mshikamano wa kihisia au unaenda kila siku unapoenda kutupa takataka na kukutana na mtu fulani hawezi kutengeneza hisia ambayo zitakuvuta kwa karibu na huyu mtu hiyo basi kutoka na hali kama hiyo ni muhimu sana katika mahusiano ya mapenzi kila mmoja aangalie ni jinsi gani anadumisha mvuto wa muonekano wake akichangia vile vile kuongeza ule ukaribu alionao sasa kutokana na ubize wa maisha watu wanajisahau katika maeneo mbali mbali ambao yangeweza kuchangia kuongezea mvuto na mshikamano kati ya hao watu wawili ambao wametangaziana kupendana. 
mtu uko busy na kazi na hivi na hivi na hivi muda wa kukaa na kuongea na mwanzio haupo hata kwenye simu hizi kesi ambazo nakutana nazo nyingi sana kwa watu ambao wacha kwenye wako kwenye eneo la uchumba kama mpenzi wangu zamani alikuwa anipigia simu mara kwa mara siku hizi anipigii ukimtumia message mpenzi wako hajibu kwa wakati au apokee simu kwa wakati yani malamiko ambayo nakutana nayo sana kwenye kipindi cha watu ambao walipindi cha uchumba kwa ni eneo ambalo of course unaweza ukalitumia kujenga mahusiano kwa karibu sana kupitia simu mnavyoongea jinsi gani mnapata ule muda wa kukaa na kuongea tafiti zinaonyesha kwamba mwanamke akipata nusu saa tu ya kuongea na mume wake au na mpenzi wake wa kiume inatosha sana kusaidia kujenga mahusiano ya kimapenzi ile ile nusu saa kiasi ambacho hakuna watoto anapiga kelele hakuna tv hakuna nini nusu saa lazima yani kiwango cha chini cha mwanamke kupata nafasi ya kuongea na mtu yani hamna tv hamna kitu kingine yote kile nusu saa kinamsaidia sana mwanamke kutengeneza hisia na mtu aliye naye na ndio maana wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba ni rahisi sana mtu kupata mchepuko kazini pale ambapo mtu anakutana naye mara kwa mara labda mko ofisi moja mdo, kitengo kimoja mkutana mara kwa mara wanaita wanaita office romance Asimu kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ametoka nyumbani asubuhi saa mbili, anarudi nyumbani saa kumi na moja, saa kumi na mbili. Kwa hiyo kuna masaa nane ya kukaa kazini. Kwa hiyo ni rahisi kuanzisha mahusiano na mtu wa jinsia tofauti kazini. Kuliko katika eneo lingine lolote lile. Sababu mradi wako muda mrefu. Kwa hiyo kule hapo kukutana mara kwa mara. Sasa usipokuwa makini unaweza kujikuta umeanza ku develop kwa na hisia na mtu fulani wa jinsia tofauti na yako katika maeneo ya kazi na Uh, I think inapaswa niandae mada maalum juu ya michepuko ya makazini ya wanita office romance ni vitu ambavyo vinatokea na jinsi gani kupkana vitu kama hivyo sasa ili uweze kujenga ukaribu na mtu uliye naye lazima ile kipengele cha mazoea kiwepo ambacho kiasi ambacho unamjua huyu mtu kwa ukaribu wako wa kutosha kiasi ambacho unajua nikimwambia hili aliweza kumsumbua akili nikimuuliza hili atanielewa kwa nini nimeuliza swali hili nikihoji hili ataelewa kwa nini nimehoji hili sasa kuna watu ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini wanaogopa kusema mambo fulani wanaogopa kuhoji mambo fulani hali kama hiyo inaua mvuto na mbonisikilize hapo Ah uh, itakuwa rais kulielewa hili ni kile kitole ya mfano huu mwanamke ambaye amekuta message ya mapenzi kwa mume wake ni simu ya mume wake ah uh, amekuta ame message kabisa ni kama huyu ana mahusiano na huyu mtu alafu mwanaume anaulizwa anasema ah ni rafiki yangu alitumia hiyo simu ah si mtu alikuwa amekosea namba sasa mwanamke kafuatilia mara ya pili tena akaona namba ile ile tena imetumwa message ya mapenzi haikusefiwa ile namba Tarali mwanamke akahitimisha kwamba mume wangu ananisaliti. Sasa kwa sababu akiuliza anapewa majibu ambayo hajajoka ambayo hayaridhishi akili yake. Taratibu anaona hisia na mume wake zinapungua. Hana uchangamfu kama aliyokuwa nao zamani na mume wake. Sasa hali kama hiyo unapoanza kwa ndo kuna kitu kimeingia. Umeshindwa kuzungumzia mkakimaliza kinapokuwa ndani ya moyo wako una huzuni unajui kwa nini kwa nini amesaliti lakini mwenzio amekataa kwamba wao sina mahusiano siki ni nani mtu amekosea siki nani ni kitu kidogo sana mmoja ataona kwamba ndio yameisha mmoja ataona yameisha lakini sasa hujui yale yomo moyo na mwenzio sasa kama hakuna ule ukaribu wa kwamba unao uhuru wa kuuliza na mwenzio kweli akaona nayo haki ya kupa maelezo ya kutosha akakueleza hili na ina wewe ukaelewa inakuwa ni rahisi sana ule ukaribu kati yenu kuendelea kuleta mshikamano. Kwa hiyo bado unaendelea kuvutwa kuwa karibu na huyu mtu. Lakini unapokuwa na kitu ndani ya moyo wako ambacho una huzuni nacho, badala ya kuvutwa kuwa karibu na huyu mtu, unajikuta una hisia kukaa kuongea naye, ujisikii kuongea naye, akiondoka ndio unaona raha. Kwa hiyo mimi nimekutana nazo kesi nyingi sana. Yaani mume wake akisafiri ndio anaona mke anajisikia raha kweli. Au mume wake akienda kazini ndio anajisikia raha kweli. Kwa hiyo kuna watu ambao akienda kazini ndio anajisikia raha na una maisha yake imekabilika lakini akarudi nyumbani anakuwa vile anarudi gerezani na ule mvuto kati yao watu wawili umekauka haupo tena wanaishi katika hali ambayo ya kufresha tu dunia mazoea kwa bani mke na mume hakuna uchangamfu ambao ulikuwepo mwanzoni hakuna raha ambayo inapaswa iwepo kwenye mahusiano ya kibabezi jambo kama hili linasikitisha sana kwa mfano mmoja ambao umetokea Dodoma dada mmoja 
kutokana na yeye anavyonieleza yeye mwenyewe ni mzuri sana ana umri wa miaka 27 wana uhusiano na huyu kaka kwa muda wa mwaka mzima dadada ananipigia simu anasema mpenzi wangu ana hasira sana sasa mpenzi wangu ana hasira sana dadada ni mfanyabiashara mpenzi wake na ni, ni ana uhusiano na biashara ya magari sawa so, sasa sema siku moja dadada ame 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 ndugu zake wamemwambia wame kwamba ana wanahitaji pesa saa mbili za usiku sasa kapasa aende kwenye maduka ya mpesa saa mbili za usiku ili aweze kuwatumia pesa wale watu sasa anaenda saa mbili za usiku anakutana na mchumba wake barabarani huko na marafiki zake wa kiume wanasalimiana yani yule mwanaume yule mpenzi wake wa kiume hakuuliza lolote akamwambia unaenda wapi akamwambia unaenda wapi wala nini wamesalimiana tu akamwacha anaenda kumbe mwanaume ndani yake anasema ana huyu mwanamke anaenda kwa mwanaume na amebeba hiyo picha hakuhoji unaenda wapi unaenda kufanya nini hakuhoji hakuwa hoji kwa hiyo ameenda huyu mwanaume huyu mwanamke anaenda kwa mwanaume kwa hiyo ameenda amefika nyumbani kwake akaondoka baada kama saa moja akarudi ya pili pale nyumbani kwake angalia amerudi hajarudi anapita pale nyumbani kwa nyumbani kwa huyu dada anamkuta huyu dada amekaa pale na na na, 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 na ndugu zake wanaongea wako nje tena hakuwasalimia kapita yule dada kaposa mpigia simu vipi unapita kama utufahamu azima bwana wewe ndio tuna maisha yako wewe ndio tuna maisha yako wewe unajua mwenyewe unayoyafanya shida imetokea unaweza kuona jinsi gani watu wameshindwa kuliongelea sura ndogo sana ile pesa tu yamuulize unaenda wapi anaenda kulua pesa kwa hiyo basi kusindikiza dote ndio maana upenzi lakini kwa sababu ya hasira na wivu sema wana wewe ni wewe wa, wa, uko na mwanaume mwingine ndio mawazo yake yote aliyonayo. Huni mfano wa kwanza. Mfano wa pili dada huyo huyo. Na alikuwa ametoka ilikuwa ni jioni jioni ilikuwa kabisa kabisa ameanza kuingia ametoka sasa amerudi anavishwa na kakake. Kakake kakake na kakake na gari. Na huyu kaka huyu mpenzi wake naye ana gari. Sasa anarudi anavishwa na kakake. Huyu dada akamwona huyu kaka amepaki gari kwenye kituo cha mafuta na jaza mafuta akampigia simu anamwambia naomba lift. Kila yeye mpenzi wake anamwambia njoo uko uko hapa sasa ni kama eneo haya. Anamwambia njoo. Sasa wakati gari jamaa anajaza mafuta si akadogo kumwangalia akamwona anatoka kwenye gari nyingine. Amekuja hapa mwanaume amekasirika. Hakuuliza yule ni nani wala nini. Kamchukua kampeleka nyumbani akaongea naye. Anamwambia bwana usitaje kuna mtu anaosha wanaume zako sina nani. Hakuuliza unaweza kuona jinsi gani ukaribu unaongezea mvuto kama ukaribu unaojenga katika mazingira ambayo umezoea huyo mtu unaogurwa kuji kila kitu sasa unapokuwa na hasira kwa kitu ambacho huna uhakika nacho akili yako inajaa damu kiasi ambacho unashindwa kufikiria vizuri unafanya maamuzi ambayo yatamuumiza mwenzio kwa hiyo unapokuwa umetengeneza ukaribu mzuri na mpenzi uliye nao kwa hiyo unavutwa kwa karibu na huyu mtu hata kama imetokea haja kutokuelewana bado utakwenda kwake na kutaka kufahamu kime imekuwaje ikawa hivi ikawa hivi kwa sababu ni mtu ambaye unataka kuendelea kuwa naye karibu <laughs> kwa hiyo utakwenda utamuuliza hivi inakuwaje inakuwaje imekuwaje unamuuliza kwa sababu unavutwa na huyu mtu unataka uendelee kuwa naye karibu kwa hiyo utaki uwe na hisia zote mbaya kichwani kwako juu ya huyu mtu sasa ni kuna eneo ambalo of course sipendi kuliacha na na muda unakwenda. Uh, kuna kitu ambacho watu wengi wanakiogopa kukifanya au hawakielewi na hivyo wanakiogopa mara nyingine of course kuna kitu ambacho kielewi na kiogopa. Ni mkozi umeshakisikia hiki mkozi watu wanakuwa wanaita body language. Ni lugha ya ya mwili unamwona mtu anavyotembea, anavyoongea kama amekasirika na muona amekasirika uh, vitu vitu kama hivyo kuna mambo mambo mbalimbali ambayo of course inasikana ni vizuri sana ujifunze kusoma uh, body language ya mpenzi wako ili kuongezea mvuto anapokuwa amechoka wale wa amechoka anapokuwa amekasirika ujua amekasirika na jinsi gani kumsaidia kama kuna jambo ambalo umeifanya anapokuwa ameboreka uweze kumsoma huyu mtu ili uweze kuwa msaada kwa mpenzi uliye naye lazima uweze kujifunza jinsi gani ya kumsoma huyo mtu usisubiri kuambiwa kila kitu uweze kuambiwa kila kitu na mtu aliye naye usio ukitarajia kuambiwa kila kitu 
Itafikia mahali utafanya makosa mwenzio kukuambia utaona na kubadilikia hujui kwa nina yuko badilikia. Ni jambo la msingi sana unifunze kusoma kumsoma mpenzi wako kwa karibu sana. Ujue kwamba na kuna kitu hapa kiko sawa. Kwa hiyo lazima kwa sababu umemzoea. Kwa sababu umemzoea unajua bwana huyu sio kawaida yake au hivi. Si, kwa hiyo una, unapata nafasi ya kuweza kuingia na kumsaidia abadilike awe mtu mwenye raha kama ilivyokuwa mwanzoni. Hakuna mtu ambaye ni jasiri kabisa siku zote na ujasiri wa kusema roho zile. Kuna mara nyingine unapata ugumu kidogo kuzungumzia jambo fulani. Hajalisi unampenda mtu kiasi gani ni unamsamini mtu kiasi gani. Lazima ufahamu mwanadamu ni mwanadamu. Kwa hiyo katika katika hali ya binadamu na mahali ni mtu utaogopa kusema jambo fulani. Utaogopa kuomba jambo fulani kwa ni wajibu sana of course ufahamu kwamba katika uhusiano ulionao kuna mambo mengine ambayo kwa sababu kusaidia wewe pale mpenzi wako atakapoona kwamba unafanya mambo sahihi bila kuambiwa inaongezea mvuto wake kwako wewe unajua inaongezea kwa sababu anaona jinsi gani kabla hajakuambia kitu umeshakifanya kile kitu sasa kuna watu ambao wameboteka katika mahusiano ya kimapenzi Wanaona kwamba bora nimependwa, bora nimekubaliwa na nina na nina nini. Hawafanyi jitihada za makusudi za kuongezea mapenzi na utamu wa mapenzi. Usishangae mahusiano mengi yanakosa raha, watu wapendane wanaishi tu kwa mazoea, ni kwa sababu watu mmoja ameboteka. Kitu kile mazungumza mazoea inaita complacency. Unaboteka. Yaani hujitahidi kuyani kuongezea kitu kwenye mahusiano uliyonayo. Ni kweli kuna mapungufu ambayo yanajitokeza katika maeneo mbalimbali. Kuna madhaifu ambayo yanajitokeza Lakini iwapo unathamini uhusiano uliomo, usitulie. Usitulize akili yako. Kwa sababu gani? Unapokuwa kwenye uhusiano ambapo huna raha na huyu mtu, huna msisimko na huyu mtu, nani mwenye hasara kama sio wewe mwenye hasara? Unapona mume wako amebadilika sana time na wewe iko busy tu na Uh, mitandao ya jamii anaangalia tu YouTube sio anaangalia Facebook au mke wako whatever it is au anachelewa kurudi nyumbani usione usione kama bado huyu ndivyo alivyo unapopuuzia udhaifu mmoja au mapungufu mmoja hivyo ndivyo hali ya vitu kuwa mbaya kwa siku zinavyoongezeka makadi siku zinavyoongezeka hiyo siku mambo yataendelea kuwa mabaya sana uh, kutokana na kuwepo kwa mitandao ya jamii watu wanaweka picha kwenye WhatsApp, kwenye Instagram, kwenye Facebook. Ni vitu ambavyo watu wanaviona ni vidogo vidogo sana lakini vina umuhimu wake sana katika kuongezea mvuto. Jinsi gani unajivunia kwa mtu uliye naye ni jambo la msingi sana. Na pamoja na hilo ni kwamba uh, unapojitahidi kuonyesha ku, dunia kwamba na mtu ambaye ninampenda inamsaidia kuzia na yeye kukuthamini wewe kwa sababu tayari wanaona kwamba unajivunia kwa naye kuna watu ambao of course wanawaangalia watasema hao watu wanapendana lakini hao watu wanapenda ukasikia maneno kwa ni kitu moto inapaswa mkitamani kwa sababu ime nimeweka video uh, hivi karibuni inayosema kwamba jinsi gani nifanye nini nisiachike hii nimeweka kwenye youtube channel yangu ya youtube nifanye nini nisiachike ni, ni video ambayo ina muda kama dakika ina karibia dakika 30 hivi kwa hiyo nimetengeneza uh, mada tatu tofauti na mada za ifanye nini nisiachike kipindi cha uchumba na kipindi cha ndoa na nimezungumza mada kama tatu ambazo nimeziandaa ifanye nini nisiachike kuna kitu kimoja ambacho nimekizungumza kwenye 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 video hiyo ambayo kwanza nipenda niwashirikishe ni kwamba katika mahusiano ya kimapenzi kuachana hakuanzi ghafla hakuanzi ghafla Jinsi gani nyinyi watu wawili ambao mnapendana kila mmoja atajiona atajiona kama vile yuko kwenye timu mna timu wachezaji wa mpira wa timu moja unashirikiana ili kupata ushindi kwa kila mmoja anajitahidi kwa upande wake goalkeeper na beki forward anajitahidi kwa upande wake kwa kisa kwamba wanashinda mechi ile husika sasa kusipokuepo na ushirikiano kila mtu anafanya mambo kama yako yake kwake tu na nani kuna giza giza kati yao wawili. Hapana nikwambie wazi kabisa mwezi mkafika mbali katika uhusiano wenu mkiwa na furaha. Mwezi mkafika mbali. Lazima kuwepo na ushirikiano wa kutosha kati ya watu wawili. Na hakuwezi kuwepo na ushirikiano iwe hapa hakuna hali ya mtu anajisikia anavutwa kumshirikisha mwezi mambo fulani fulani katika maeneo mbali mbali. 
ili uweze kudumisha uhusiano wako ushirikiano kati yako na mpenzi wako ni jambo la msingi sana sasa watu wengi wamelipuzia swala hili la kuongezea mawasiliano kati yao jinsi gani mnawasiliana mara kwa mara mnaongea mara kwa mara hata na watoto wako vile vile unataka kuongea nao ili waendelee kuona kwamba ni muhimu sema yao nilikuwa naongea na kijana wangu ambaye uh, yuko Marekani asema baba asema baba nimekumisi kweli asema baba nimekumisi sana ni mara ya kwanza sawa tukaa ame, amekaa amekuwa anasoma Marekani ni mara ya kwanza kijana wangu ananiambia na kumisi ni mara ya kwanza ana hajawahi kuniambia huko asema i am home sick yani na hamu ya kurudi nyumbani si kwa sababu yani nimeumisha jinsi gani niambia katika maeneo mbali mbali kwa kwenda kwa nguvu kwa Marekani yani nimekuwa karibu sana na yeye kuliko kawaida kwa kipindi fulani kwa sababu alikuwa alikuwa amepata kazi akatokea shida fulani kipasa ni mtu mimi hela si ya kupangisha nyumba na nini ile apate atafute kazi sehemu nyingine yote nikajitoa nikaelezo anafahamu kipato chake kikubwa sana lakini nimetoa kiasi ambacho kwa sababu yeye mwenyewe ana appreciate yani kwa mara ya kwanza anaanijana ndambo anaambia nimekumisi baba na hamu kulia kurudi nyumbani sasa yani nazungumza kwa sababu gani katika mahusiano ya kimapenzi jinsi gani unakuwa karibu na mtu uliye naye mpaka kule anakuona kwamba usipokuepo wewe anajisikia raha hilo jambo kama kile moja basi atengeneza kwa lakini uwezi ukalifanya hilo jambo kama hamjajenga ukaribu na mpenzi wako kwa hiyo ni kitu ambacho kinapaswa kijengwe na kiendelee kudumishwa la mwisho ambalo nipenda kulizungumza ili uweze kuongezea mvuto jitahidi sana nafasi ile ya kuongea na mwenzio ana kwa ana inapaswa ipewe kipaumbele maongezi ya kwenye simu pekee yake hayatoshi nafasi ya kuongea na wewe mpenzi wako ana kwa ana ni jambo la msingi sana ah ni eneo ambalo ni rahisi na kulipotezea kwa sababu ni ile mradi kuna chakula ile mradi wa kila kila kitu kipo na nani alini huo ni umuhimu wake ah namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amenipa hamu kubwa sana ya kupenda kusoma na vile hamu kubwa sana ya kupenda kumtafuta Mungu katika maisha yangu na nimeliona hili umuhimu wake katika ile inavyoendelea kuona mabadiliko nayo yanakatika na nafsi yangu ni kwa sababu natafuta ukaribu na Mungu. Mungu anasema kwamba nikaribieni mimi na mimi nitawakaribia. Ndipo Mungu anavyozungumza, "Sema nikaribieni na mimi nitawakaribia." Hiyo imeandikwa kwenye Biblia siku ya kitabu cha Isaya. Sasa na inazungumza hivi kwamba yani najitahidi sana kusoma Biblia, kutafuta nafasi usiku niweze kumwomba Mungu peke yangu na kushikiza Mungu mambo yako binafsi inanisaidia sana sasa ninapopata picha kai kwa nini yani mara nyingine naona kama face today haki mke wangu naweza kamka saa saba za usiku nikarudi kulala saa tisa si yani mara nyingine lakini no lakini nafahamu nisipokuwa imara mimi nitakuwa dhaifu kwa mke wangu kwa hiyo yani ni vitu vile lakini napenda kwa hivi kwamba ili utengeneze mvuto wa kutosha kwa mwenzio lazima katika nafsi yako uwe na kitu cha kushare na huyu mtu. Na sio hilo peke yake. Mnapokuwa mnaongea na mwenzio, msikilize ale anayeongea, heshima anayeongea, na tafuta kitu katika maongezi ambayo mnaongea, tafuta kitu ambacho utakifanyia kazi. Unajua <laughs> nini katika maongezi katika hali ya kawaida? Unaweza kuongea lakini kwa kitu utakisema kitamshitua mwenzio. Na kwa kitu utakisema kitamshitua mwenzio, anaweza kukuambia kama kimemshitua lakini ufahamu anaweza atakifanyia kazi vipi. Mtu <laughs> wangu alikuwa ananisimulia ndoto alikuwa ameota. Ananisimulia ndoto alikuwa ameota usiku kwa sababu tunakula jioni ya leo. Nikasema okay, kwa nini ananisimulia ndoto hii? Ananisimulia kwa sababu anataka ni nishiriki ni, ni kwenye yeye ya, ya, mimi na yonaje ile ndoto. Natatoa tafsiri vipi ile ndoto? Sasa kitu kidogo mara nyingi si wewe mwenyewe utakuwa umeota ndoto lakini hujamwambia mke wako hujamwambia mume wako lakini unaweza kuanzisha mazungumzo mazuri sana kupitia mambo ambayo yametokea kwenye ndoto umeota usiku na ndoto fulani bwana nimeota vitu hivi vimekuwa nilikuwa nafukuzwa hivi vimekuwa hivi ni vitu vidogo lakini vinachangia kutengeneza mshikamano kati ya nyinyi wawili kwa sababu huyu mtu atakuwa yuko peke yake atakuwa anakuwaza wewe kupitia ile discussion ambayo unaipata kupitia ile ndoto ndio mtazamaji wa Bameda TV tunaingia kwenye ngwe ya maswali na majibu Uh, ni sana na nusu sasa hivi tafadhali sana zingatia kama unatuma swali lako namba ni ile pale ya kutuma swali usipige simu kwenye ile namba kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume na una umri gani na uhusiano wako na muda gani nitafurahi kulipata swali lako na tulijibu hapa naomba afudi mitao tupatie break tuingie kwenye ngo ya pili kutana na dr Nelson daktari bingwa wa mapenzi
ni hivi karibuni hapa hapa Barmedas TV kila siku ya Ijumaa saa nne kamili usiku sifa za mwanamke halisi mwenye ubora halisi inatakiwa kumtoa mwanamke kutoka kwenye point sifuri mpaka point nne usikose Karibu zamaji kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu kuna tafadhali sana e, namba ya maswali iko pale na message mbili tu hapa kwa hiyo naomba tafadhali e, tu maswali yako kwenye namba ile ambayo iko kwenye kwenye screen pale naomba ni anze kujibu swali la kwanza sema doctor hivi je msichana anapataje ha, hamu ya mwanaume <laughs> Okay, uh, swali hili nilifuliona limenikumbusha story moja ambayo ilikuja ofisini kwangu dada mmoja miaka kama nane iliyopita alikuja ofisini kwangu. Ni binti ambaye alikuwa hajawahi kukutana na mwanaume. Yule binti alikuwa yuko nyumbani akawa na kufanya sasa akawa anaangalia kwenye yale maboksi by then nani maboksi ambayo yanaweka CD DVD akawa anaangalia angalia akawa na moja akaona ni picha ya kawaida kwenda kuiweka kwenye 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 deki kwenye skrini kaonyesha ni wa, ni, pichi, ni ni picha zile za ngono aliangalia lakini baadaye alibadilisha hisia zake akajikuta tu ameingiwa na hamu tu ya kuwa na mwanaume kiasi ambacho akiongea tu na mwanaume sauti tu peke yake inamsumbua akili sasa hiyo ndio ikamleta ofisini kwangu sasa doktor kishindo kuelewa hali kwa sina kabisa sasa ni mfano wa kwanza kwa binti na mfano mwingine ambao nikipanda ni utoe kwanza kwa mwanamke mtu mzima yule mwanamke alikuwa amefiwa na mume. Sasa kwa muda mrefu amekuwa hana hamu ya mwanaume. Sasa yupo nyumbu ya miaka 60 anajikuta hamu ya kuwa na mwanaume imekuwa kubwa mno. Mpaka nenda kanisani hata kama muombea na ifia na mapepo au nini. Ukolojeni kwa maana hivi kuna hormones au vichocheo ndani ya miili yetu ambavyo vinatibuliwa na vitu mbali mbali. Unaweza kuwa umesikia kitu fulani umeona kitu fulani kwenye TV au umewaza kijambo fulani Kine, inatibua hisia ndani yako inatibua vile vichochea vinasababisha unaanza kufikiria kitu kama hicho nakutana na kesi nyingi za mabinti ambao hawajawahi kutana na mwanaume wanajishangaa kwamba mimi mbona sina hisia na mwanaume hizo inisha kutana nazo asema mbona sina hisia na mwanaume binti ambaye hajawahi kutembea na mwanaume hata mara moja sasa mbona sina hisia na mwanaume anajishangaa mimi ni wajia mbona wengine marafiki zangu wanaongelea hili wanaongelea hili sasa ni kwamba inategemea na mazingira uliopo mambo ambayo yanaingia kwenye akili zako ndio ambayo yanaweza yakatibua hisia katika mwili mwili wako kwa hiyo uh, mwanamke anapata hamu ya mwanaume kutokana na mambo ambayo anakutana nayo katika maisha yake uh, lingine ambalo lipo ni kwamba labda ile ndani yake pesa nilitolea mfano vile vile ambao umekuja usini kwangu ni dada ambaye amekuwa ndani ya ndoa miaka 14 ana umri miaka kama 40 na kitu hivi Huyu uh, baada ya mume wake kuachishwa kazi sawa mume wake alikaa miaka saba bila kuwa na kazi. Kwa hiyo huyu mwanamke alikuwa na mwanamke ana kazi yake huko zame ajiriwa serikalini. Alikuwa na msapoti mume wake kwa muda mrefu. Kisa mume wake alipoanza kubadilika, yani anapewa biashara afanye na vuruga, anapewa na malika, hajikuta hana hisia kabisa na mume wake. Hana hisia kabisa na mume wake, hisia kabisa lakini siku moja anasema alikutana mwanaume fulani akamdania massage na anasema nikampenda ghafla. Anasema nikampenda, anasema ndani ya massage, anasema nimeshangaa. Nilikuwa sina sina sijawahi kutoka nje ya ndoa, yule kwa ni mwanaume wangu kutoka na nje ya ndoa wako kwa kwanza. Sasa kitu mleta usini kwangu ni kwamba amekuwa anachepuka kwa muda wa mwaka mzima, lakini kitu fulani kimetokea ambacho kinamuumiza kwa juu ya uchepuko wake. Sasa ni kitu ambacho fukuzi kinatokea. Ni kwamba ni kwamba kuna mambo ambayo unaweza kukutana nayo kutokana na mambo ambayo unayo kwa zinaweza kuchangia katika hali kama hiyo kujikutana kutoka ikatokea. Kwa hiyo msichana anapata hamu kutokana na mambo hayo ambayo nimeyazungumza. Okay, niingie kwenye SMS. Sasa daktar anasema uh, utaongezaje mvuto kwa mwenzi wako ambaye amepoteza imani kwako baada ya kumfanyia na hayupo tayari kukuamini tena? Okay eh uh, naomba naomba na asante kwa swali lako uh, ndugu yangu ni kwamba pale ambapo umefanya kosa inaweza kuwa umezini umemsaliti au nini uh, 
mzio anaona kwamba hakuamini tena anaona kwamba ndio kama umefanya hivi ndio utafanya tena kwa hiyo anakuwa na wasiwasi na ni hali ya kawaida mwanzoni baada ya wewe kufanya kosa wenzio kuwa na machungu mengi sana kiasi ambacho anakuwa na hasira lakini anamekusamee lakini bwana anasema hivi kwa nini umenifanyia hivi kwa nini kwa hiyo ni swala ambalo linahitaji uponyaji kama mtu aliumia ulifanya kosa aliumia inachukua muda kwa huyu mtu kupona sasa so, wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi pale ambapo unajikuta umefanya kosa moja unapaswa ufanye mazuri mengine mapya matano kulifunika hili sasa katika ule katika uhusiano wenu ulionao sawa labda baada ya kufanya kosa hili sawa muda mrefu ulikuwa hujapatia zawadi muda mrefu ulikuwa hujamtoa outing muda mrefu sijui ulikuwa hujamsifia muda mrefu ulikuwa kwa hiyo unajitahidi kuongezea vitu vingine vizuri ambavyo vinaonyesha bado unamthamini huyu mtu kwa hiyo ujitahidi kufanya mambo mazuri ili yafunike lile baya lako kwa lazima ufanye jitihada za ziada kumsaidia mpenzi wako aone kwamba kweli unamthamini kweli unamjali ukiwa kazini utampigia darling mshindaji umekula na nini na nini unaongea naye mara kwa mara unampigia ukiwa umeenda mbali unabaya niko sehemu fulani nafanya hiki na nini na nini lakini baada ya kufanya kwa nimemaliza nitakuja vitu kwa hiyo unatengeneza mambo ambayo yalikuwa yamepungua kwa kiasi kubwa unarudisha katika hali ambayo ni kubwa sana mpaka yule mtu kwenye akili zake anajua kweli hapa sasa mimi napendwa kweli hapa hapa hapo kweli napenda hiyo kweli anaweza kunisaliti kwa mambo unayofanya kwa hiyo lazima ufanye mambo mengine mazuri mengi ambayo yatamsaidia huyu mtu nafsi yake ipone ni jerali nafunikwa kabisa anakuwa kama vile mtu unapoa hujakosea kiume na hapo huyu mtu bado anaendelea kuwa na wasiwasi na wewe kwa sababu gani nasema kama ulifanya hivi mtashindwa je kujua kama umefanya hilo sasa hili nimeligundua kama singeligundua je lakini singeendelea kwa hiyo una kazi ya kuweza kumsaidia huyu mpenzi wako aone kwamba kweli huwezo karudia kosa kama lile Uh, ni ingizo ya sema dr Nelson asante kwa uh, mada yako nzuri mimi naomba unisaidie dr hivi wanawake wanaovaa nguo zile fupi uh, wanachangia kuongeza mvuto au wanaongeza tamaa kwa wanaume <laughs> asante sana uh, asante kwa sababu yako nzuri sana ah uh, wa well, nguo fupi kwa miongoni mwa wanawake zinasaidia kuongeza mvuto na vile zinasaidia kuongeza tamaa na uh, tamaa ni sehemu ya wanadamu lakini ninapozungumzia mvuto uvaaji wako na shukrani kwa sababu yako nzuri uvaaji wako unaweza kuchangia mpenzi wako endelee kukuthamini vile vile na kuendelea kuona kwamba wewe ni mtu ambaye kila anakufikiria kuwa na mpenzi na kuona wewe bado ndio una, una, unajaza hiyo nafasi ya mpenzi vimini vinaweza vinaonyesha sehemu ya mwili wa mwanamke kwa mfano miguu yake au mapaji yake whatever it is vinasumbua sana akili ya mwanaume Vinasumbua sana kila na hata wanawake vile vile wanasumbuliwa mimi na kawaida jumapili wanavaa nguo ambazo zinakuwa bukta ambazo zinakuwa juu ya magoti nimeshaona kwamba kuna wanawake ambao wanasumbuka kidogo lakini na nimevaa hivyo nimeshaliona hilo mama mmoja kwa mwenye umri mkubwa alisha hivi nitamkia kabisa kaniambia da hii inatuumiza sana ni hivi ni kwamba uh, ukiwa na mpenzi wako anapenda kuvaa vimini Uh, lakini vikao vinakusumbua kwamba vitatamanisha wanaume wengine alafu watamtongoza alafu ataweza kakusaliti unao haki ya pozi yako ya kuwa na wasiwasi wa kitu kutokea ni kweli wanaume watafutwa na kuona miguu ya 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 ya, ya, ya mpenzi wako na ndio maana kwa waislamu wana wanapenda wana, wana, wana wanawake wavae nguo ambazo zinafunika mwili mzima kuna nguvu fulani ipo katika kuona maumbile ya mtu mwingine sasa ni hivi pale ambapo unaona hili linakukosesha raha ni vizuri umeleweshe mpenzi wako hapa hili linakukosesha raha unapokuwa na mmevaa nguo za design hii unaenda huko peke yako unajisikia sijisikii vizuri kama mpenzi amekubaliana kwamba basi jitahidi at least uwe una tabia za kumtoa outing mke wako au mpenzi wako akiwa amevaa nguo hizo lakini mkiwa pamoja lakini lingine ambalo wanawake wengi wanalipuuzia ambalo ni la muhimu na bwana bwana kwanza nilisema nilisema vile vile Ukiwa unatambua kwamba mwanaume ana ana ana, ana vutu, ana vimini akiona nguo ambazo zinaonyesha mapaja na nini basi at least ukiwa nyumbani kama uwezi kuvaa nje ya nyumbani basi vaa nyumbani yaani vaa nguo ambazo kwa zinaonyesha miguu yako kwa karibu zaidi ndio ni, ni, ni jambo zuri sisemi ni jambo ukiwa nyumbani 
Sawa. Sasa wanawake wengine wanaliogopa ile hata akiwa nyumbani anajifunga makanga makanga na no no ni, ni jambo la msingi na kumsaidia mumeo. Sawa mumeo aendelee kutaka kwa sababu anapokuwa anaiona miguu yako mara kwa mara miguu yako ilivyo ilivyo hasa akiona mwanamke mwingine ambaye ana miguu yake inamtamanisha ataulisha akili yake kwako badala kuendelea kumfikiria yule unaweza unaweza kuona jinsi gani inaweza kufanya kazi katika eneo hilo kwa jitahidi ukiwa nyumbani kama mwanamke of course inasaidia sana kuongezea mvuto yule mwanaume atakutana na wanawake wengine ambao wamevaa vimini kwa hawezi kukwepa kuna watu ambao wako singles sawa wanatafuta wachumba wanatumia njia ya kuvaa vimini kuvuta wanaume atakutana nao barabarani sawa atakutana nao lakini jinsi gani huyu mwanaume huyu mwanaume akiona watu wa design kama wewe atarudi kwako na kumbuka siku moja nilikuwa narudi nyumbani leo uh, usiku kama mwenye saa moja kisa nimeingia mwanamke ambaye yuko mbele kule mtazi na wakaza gari hapo naendesha unamuona miguu yake aliyokuwa amevaa kimini unamuona sasa siku moja nilikuwa nimekaribia nyumbani na endesa gari nataka nikana kata kona kona kwenye iban kamaona dada kama lakini tayari kapiga picha ya miguu ya mtu wangu mzuri kuliko hata ile tayari tayari nimepanga nimepunguza nguvu ya kumtamani mwanamke mwingine kwa ni jambo ambalo of course lazima wanawake walifanyie kazi naweza kuliona kwamba sio la kawaida lakini napenda kuambia sisi wanaume tunaitwa visual creatures sasa kwa hiyo ni neno la Kiingereza kwa Kiswahili ni ni viumbe ambao tunapenda sana vitu ambavyo tunaviona kwa macho sawa ni ndivyo ndio wanaume ndivyo tulivyo kwa hiyo eh, kwa sababu yako ninapenda kusema kwamba ni muhimu sana of course mwanamke angalie jinsi gani mfano nguo za kubana vile vile na hizo nyenye zinaongezea vile mvuto kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo na inapaswa wanawake wavitumie kwa faida yao katika kuboresha mahusiano yao asema uh, swali inasema doctor kwa nini wanawake wengi wanapoteza hamu ya tendo la ndoa siku hizi <laughs> sijui utafiti wao umefanya wapi lakini unalozungumza ni la kweli kwamba asilimia kubwa ya wanawake siku hizi wamepoteza hamu ya tendo la ndoa kuna maeneo mawili ambayo nilipenda nianzungumzie la kwanza mwanamke ambaye ana mpenzi wanashirikiana tendo la ndoa mara kwa mara lakini ha fiki kileleni mara kwa mara inafikia mahali fulani anashindwa kufurahia tendo hilo la ndoa Hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara ambayo haina faida. Kutokana na asilimia kubwa ya wanaume kuwa na matatizo ya kuwahi kumaliza, yani ndani ya dakika tano na kuwa wamemaliza, inaleta shida sana kwa wanawake kupata raha katika ndoa. Tafiti zinaonyesha kwamba kati ya asilimia uh, hamsini hadi sitini na saba ya wanawake waliokuwa waliomo kwenye mahusiano ya mapenzi kuwa wanadanganya wana dang, wana wanaume kwamba wamepata raha ile ya kiwango cha juu wanaita kufika kileleni kumbe hawajapata yani asilimia zaidi ya hamsini ya wanawake huwa wanadanganya wanaume ah nimeweka mada kwenye kwenye YouTube kwenye channel yangu ya YouTube kisi gani kuondoa mwanamke na kudanganya anaweza kutembelea kwa tafuta kwenye YouTube baadaye sasa kutana na ukweli huo kwamba mwanamke anaogopa kumwambia mwanaume kwamba umeshindwa kufanya kazi yako umeshindwa kutimiza wajibu wako kama mwanaume kwangu sasa uh, sasa hiyo inafikia inajirudia 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 inafikia baadaye kwa sababu amechoka kudanganya unajua kuna mtu anamdanganya anadanganya na pia maana kwamba amechoka badala kwamba ana mistaki kabisa kwa sababu alishachoka kudanganya kama alikuwa ana hamu atasema oh sijisikio kitu kina nyuma sio nini na nini na nini, nini. anakuambia asubuhi afa asubuhi labda ah bwana niache mimi nataka niwai kazini vitu kama hivyo kwa hiyo ni, ni jambo ambalo linasaidia ku uh, kuharibu mahusiano mengi sana sasa uh, ni kwamba mwanamke ana hisia zake ziko mbali ili aweze kufaita na ndoa anahitaji muda wa maandalizi ya muda kidogo. Sasa kutokana na na ubize wa kazi wanaume wanakuwa wamechoka kutaka kutafuta pesa katika maneno ma, 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 katika ma, 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 hali kama hiyo na inapekea hali kama hiyo kuweza kujitokeza wanaume hafanyi bidii ya kutosha. Ninatupa mfano mmoja ambao ulikuja ofisini kwangu miaka kama nane iliyopita mama mmoja tokea maana ambayo inaitwa misungi ambayo watu wanaifahamu mwanza mama mzuri amevangu yake kitenga alikuja usini kwangu mama akasema daktar niko ndani ya ndoa miaka 12 nisikii raha ndo ndoa na sina hamu na mama wangu tena sijui kwa nini amekuja usini kwangu sawa nikamuuliza maswali mengi sana kama ana migogoro kwenye ndoa yake akasema hana migogoro wala nani 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 mama yake wanapendana mama yake sio mlevi uh, 
Sasa nika 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 nikamwambia hivi unajua wewe jinsi ya kumwandaa mwanaume mwandaa vizuri aweka isikia raha anapocheza ngoma ya kubwa na wewe akongea maneno machache ambayo yeye hayakozi anayafahamu na ambayo alikuwa sio tosha level na kitabu ambacho kinaitwa ufundi katika kupenda kina maelekezo ya mwanamke kumwandaa mwanaume na mwanaume kumwandaa mwanamke nikampa kile kitabu uh, nikamwambia akasome mafarili aliyomo huyu afanyie kazi akaenda akayafanyia kazi yale ambayo hicho kitabu baada ya wiki mbili alinipigia simu akaniambia daktar uwezi kuamini baada ya kufanya yale ambayo nimeyafanya kwa mume wangu mume wangu naye akaongeza bidii alipoongeza bidii na mimi kwa napata raha sasa sasa hivi yani mume wangu ananipenda kwa hiyo kiasi ambacho anaona kukaa kazini mpaka saa kumi kama vile anapoteza muda yani anatamani arudi nyumbani mapema sasa hiyo ni story moja kati ya nyingi kwa hiyo jinsi gani naye mwanamke naye anajitahidi ku kutoa ushirikiano kwa mwanaume inamsaidia yeye mwenyewe vile vile anapokuwa anajitahidi kutoa ushirikiano mkubwa kwa mwanaume aliye naye na yeye anajitibua hisia zake yeye mwenyewe bila yeye mwenyewe kujua sasa asilimia kwa ya wanawake hawajui vitu vya kumfanyia mwanaume kama wanajua wanajua tu viwili na kama wanajua viwili basi utavitumia kwa muda mfupi sana jambo ambalo halitibui hisia zao wao wenyewe kwa lazima upate mwanamke um, kwa sababu wanaume wa marezo ya kuwai kumaliza na wanawake hawajui jinsi gani ya kumsiaku ya ya kaka mmoja kutokea eh, Kilimanjaro anakaniambia mke wangu anile hamsha amsha hana ile amsha amsha kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafanya pasa eh, pande zote mbili zishirikiane katika maeneo hayo lakini inahitaji ufahamu inahitaji maarifa kama bila unazunguza pasipo maarifa watu wanaangamia hilo jambo kwa hiyo ndio ninachangia na ndio hilo ambalo ninachangia vile vile idadi ya wanawake wengi wanaochukuka imeongezeka vile vile na mpango wa kuweka uh, mada nyingine kwenye 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 channel yangu ya YouTube ambayo inaitwa itaitaipa jina au title la tendo la ndoa tofauti baba nileze kwa sababu nitalioka kwenye kwenye hiyo video yangu ambayo nitashoot i think that i should kesho tendo la ndoa tofauti ni hivi mwanaume anaposaliti sio kwamba anataka tendo la ndoa zaidi no sio kwamba sasa sio kwamba anataka tendo la ndoa zaidi anataka tendo la ndoa tofauti kadhalika na mwanamke ndio ni hivyo hivyo. Sasa jinsi gani ya kuleta utofauti katika tendo la ndoa ni jambo ambalo watu wengi hawalipi kipaumbele. Kama uliangalia nani uh, kipindi changu ambacho nikirusha hapa Bameda TV kinachosema kuzoeana kuna vyozengua. Unaweza kuitafuta kwenye YouTube hiyo 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 kipindi likiwa kwenye YouTube wiki tatu wiki mbili zizo wiki tatu mbili zizo pita. Ndio. Kwa kwa hiyo ile hali ya kuzoeana inasababisha mtu anikuta hana hisia na mwenzie. Yaani ana ana hamu na mwenzie inapotea. Sasa kwa watu ambao wako ndani ya ndoa kozi ni shida sana. Kwa hiyo lazima tutafute njia za kuleta utofauti katika eneo hili katika maeneo mbali mbali. Sasa lazima kwenye na ile hali ya kujituma hilo ni jambo la msingi sana. Kinyume na hapo of course ni rahisi sana kubureka na mtu ambaye unakuwa naye eh, katika mahusiano ya muda mrefu. Uh, Dr umegusia hapo kwenye mada nani kuja kujibu swali hilo kwamba e, wanaume wengi wana tatizo la kuwahi kumaliza mimi ninalo hilo tatizo kwa kuwa nilifanya mchezo wa kujichua kwa muda wa miaka miwili nilipokuwa chuoni je yeah, unalitibuje hilo tatizo kwa tatizo la kuwahi kumaliza kwa kweli linamfanya mwanaume ashindwe kumaliza hamu yake ya tendo la ndoa ni tatizo ambalo of course linawakumba wanaume wengi na asilimia zaidi ya tisini ya wateja wangu ni wanaume kwa nalifahamu ile kwa karibu zaidi. Ni swala ambalo naweza kulitibu uh, na hata wakati nakuja hapa studio kuna kaka mmoja ambaye ameniona kwenye YouTube. Yeye yeah, amekuja kikazi amefikia kwenye hoteli fulani ambayo iko maeneo ya maeneo ya Bwirwa. Alinitumia message asema niko busy sana siwezi kuza ofisini. Naomba hiyo dawa ambayo umezungumza kwenye YouTube naomba uniletee. Kwa kabla sijafanya hapa studio nimempitia huko maeneo ya kona ya Bwira Boni jirani na ofisi na ni studio za za Bameda ya TV ya TV. Kwa hiyo amezungumza jinsi gani alimkoa na kukusia na hilo tatizo. Kwa hiyo nayo dawa ambayo of course inaweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo. Dawa mabadiliko tutaona kati ya siku saba hadi kumi, lakini dawa ni tumia muda wa wiki tatu ile kuliondoa tatizo moja kwa moja. Na unapona tatizo limeondoka ili sirudie tena kuna vitu ambavyo tunapaswa viepuke. Namba moja usiona tabia ya kukaa na mkojo kwa muda mrefu na bado na haja ndogo kajisaidia haraka usikae usi, usi, kama wewe niko busy unajifanya unajua sana kujizuia ni hatari kwa katika eneo hilo 
la pili uepuke kulazimisha haja kubwa ina affect vile vile misuri hiyo la tatu kama ulikuwa unajichua ni kitu ambacho unapaswa ukiache kabisa na upate tibu ya tibu ya kuweza kuondoa madhara ya vitu kama hivyo lingine ambalo naweza kuchangia hali kama hiyo kujitokeza iwapo ulikuwa umeanza kucheza ngoma ya wakubwa alafu kakaa muda mrefu bila kucheza ngoma ya wakubwa inaweza vile kapelekea hali kama hiyo kujitokeza kwa jamaa ambaye alikuwa si napaswa liangaliwe kwa upya naona message zangu zimeisha hapa naona watu wanaogopa si kutuma message uh, na muda wangu umebakia dakika 7 ningependa ni waage wasikizaji Uh, mimi niko Mwanza, niko jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Uh, ofisi yangu inakuwa wazi kuanzia saa mbili hadi saa kumi na nusu jioni. Karibuni sana ni, na namba zangu za simu ziko pale ni 0754039994. Tembelea channel yangu ya YouTube ambayo iko pale na bebo kwa jina la Paul Mwaipopo ndio ubeba uh, 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 channel yangu nime, nimeweka uh, na shukrufu ni mitamba kutokea pale ni channel ambayo of course ina mafundisho mbalimbali unaweza kutembelea kujifunza mambo mengi pale kuna watu wengi ambao hawajaniona wanaikuta kwa kwa kutana mafundisho kama pale wananipigia simu na shukrani sana kwa ushirikiano wenu ningependa kutoa shukrani kwa uongozi wa Bameda TV kwa kutoa nafasi hii ya kipindi hiki eh, kuweza kurushwa kwa kupitia mitambo yao iliyopo hapa Bwiru napenda niwashukuru sana uongozi wa Bameda TV na muendelee Mungu aendelee kuwabariki muendelee kupanua kazi yenu na muendelee kufaidika zaidi na huduma hii mnaitoa kwa Watanzania Mungu ibariki Bameda TV na kutakia usiku mwema ndugu mtazamaji mpaka Ijumaa ijayo nikutakie usiku mwema kwa herini